Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every student. वो हर एक student जो कि NEET examination के लिए as well as board examination के लिए prepare कर रहे हैं, उनके लिए video बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आप लोग जब भी किसी chapter की video को search करते हो, तो आप यही सोचते हो कि कोई एक ऐसी video आपको मिले जो कि आपको NCERT की line by line explain करे, right? Am I right or wrong? आप यही चाहते हो ना कि कोई आपको एन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करे तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी गई है क्योंकि इसमें मैं आपको एन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि हर एक कंसेप्ट जो है आपको बायोलॉजी का वो बहुत अच्छे से समझ में आए प्लस उसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन सभी चैप्टर्स का लिंक मैं दे दूँगी आप जा करके ज़रूर देखें और बायो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर ट्वेल्व विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर इलेवन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वो चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी की वीडियोज मिल जाएंगी सो so गाइज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर की वीडियो जरूर मिलेगी हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर इस चैनल के ऊपर मिलेगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए मेरे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप एक बार उस इंफॉर्मेशन को जरूर देखें फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अन अकेडमी पर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा करवाई जाती है सबसे पहले मैं आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि आप क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे चाहे वो नीट टू के लिए हो या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि कब पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दें और उसका सोर्स जो है कि आप कहाँ से पढ़ें क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें किस से पढ़ें ठीक है एक टीचर चाहिए होता है आपको तो आपको अन के प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे सो डरना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल हिम्मत साथ काम लेना है और अपनी प्रिपरेशन आज से और अभी से शुरू कर देनी है तो देखो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे हैं लाइव क्लासेस यहां पर होती हैं आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर के साथ उसके बाद यहां पर लाइव पोल्स होते हैं यानी कि एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं और लीडर बोर्ड यानी कि कौन से आ, एम किसने अटेम्प्ट करे और कौन सबसे ज्यादा आगे चल रहा है ठीक है एक तरीके का कॉम्पिटिशन हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट होता है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है उस टेस्ट सीरीज के बेसिस पे एनालिसिस भी क्रिएट किया जाता है ओके नाउ इस सब के बाद जब आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए आपने टेस्ट दे दिए उसके बाद आपके मन में पक्का कोई ना कोई डाउट्स होंगे राइट तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे जाते हैं नाउ अब आपने ये तो देख लिया कि अन पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है अब पढ़ा कौन रहा है अन अकेडमी पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और आप उनसे अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं नाउ इतना सब कुछ हो गया लेकिन ये अन अकेडमी मिलेगा कहाँ पर ठीक है तो ये आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर आई मोबाइल पर आप अपने प्ले स्टोर पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको सर्च करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप और उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपको उसके डैशबोर्ड में जाकर प्लस पर क्लिक करना है आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरी है जैसे कि नीट हो गया ठीक है एस क्लास नाइन हो गया टेन इलेवन ट्वेल्व जे इन सभी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट और आपकी हर एक तरीके के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा दी जा सकती है ओके सो so, उसके बाद जैसे ही आप अपना गोल सिलेक्ट करोगे चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लस और आइकॉनिक जो कोर्सेज हैं वो आ जाएंगे और उसकी पेमेंट के लिए भी आपसे पूछा जाएगा तो इसके मैं आपको फायदे बता देती हूँ कि आप लोगों को नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ यानी कि चार सालों के लिए फोर्टी थाउजेंड रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है चार साल के लिए जहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दो ढाई लाख रुपये एक साल के पे करते हो वहीं यहाँ पर चार साल के लिए आपको ओनली एंड ओनली फोर्टी थाउजेंड रुपीज पे करने हैं और अगर आप लोग टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्
थाउजेंड पे करना है ओके नाउ अगर आप लोगों को इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कोड विन बोर्ड जो है वो यूज कर सकते हो और उससे आपको काफी सही डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा क्लियर नाउ काफी ऐसे बच्चे होंगे जो एक साथ इतना सारा अमाउंट नहीं पे करेंगे राइट right? आपके मन में डाउट्स होंगे कि यार कैसा पढ़ाते हैं किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और किस तरीके का कंटेंट मिलेगा और आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो उस सब चीजों के बारे में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप फ्री कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हो आपके पास बहुत सारे जो सोर्सेज है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे फ्री कंटेंट को आपको कैसे अनलॉक करना है अगर आप अभी पे नहीं करना चाहते हो पहले ट्रायल वर्जन यूज करना चाहते हो तो फ्री में आपको बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारे डाउट सेशन बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी आपको सिर्फ सिंपल लॉग इन करना है सेम प्रोसीजर है गोल पे क्लिक करना है देन मेन्यू बटन में जाकर आपको कॉर्नर पे स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा उस स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इनवाइट कोड पर क्लिक करना है और इनवाइट कोड में आपको मेरा कोड यानी कि विन बोर्ड पर क्लिक करना है जैसे ही आप विन बोर्ड यहां पर एंटर करोगे और अनलॉक पे क्लिक करोगे आपको फ्री बहुत सारे फैसिलिटीज बहुत सारी बेनिफिशियल फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी और आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन ओके, सो गाइस ये हमारा पार्ट वन होने वाला है जिसके अंदर हम हाफ चैप्टर को कवर कर लेंगे तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमने हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिए थे है ना क्या क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर कि जो हमें जिस भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम उसको आइसोलेट करेंगे देन उसको प्योरीफाई करेंगे राइट right? प्योरीफाई करने के बाद हम उसको एक वेक्टर के साथ लिंक करवा देते थे यही थ्योरी पढ़ी थी ना हमने लास्ट क्लास के अंदर उसके बाद जब हम उसे एक वैक्टर के साथ लिंक करवाएंगे देन हम किसी भी होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करवाते हैं जो हमने क्लोनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर हो रही है जो हमने क्लोनिंग करवाई है हम उसको क्या करेंगे एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नाउ ये जो आपका होस्ट सेल होता है ये आपका फंगस भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है बैक्टीरिया भी हो सकता है राइट right? ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे होस्ट सेल इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इन सभी प्रोसेस को जो भी हमने प्रोसेस जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी का उसको बेसिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं किस किस एडवांटेज में हम उसको ले सकते हैं राइट एडवांटेजेस देखेंगे हम तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर वेट अ सेकेंड बच्चों ये सब कुछ हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था नाउ इसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन इसका मतलब क्या हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होस्ट बॉडी के अंदर जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस तभी होगी ना जब वो खुद को रेप्लीकेट कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर सकता है तभी तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और जब ऐसा करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि अगर कोई चीज आपके बेनिफिट के लिए बन रही है तो वो बिल्कुल लिमिटेड बने आप उसको एक बड़े स्केल पर लार्ज स्केल पे बनाना चाहोगे और जब उसे लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो हम क्या करेंगे बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे ठीक है और बायो रिएक्टर्स का यूज करके हम क्या करते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स बायोलॉजिकल्स ठीक है जनरली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज करते हैं इनको बनाने के लिए तो क्या होता है जब हम स्केल पर बनाते हैं प्रोडक्शन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है उसका हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कराते हैं ये सभी को याद है या नहीं है क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी बायो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था है ना तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना ताकि आपको ये यहां से चैप्टर और ज्यादा अच्छे से समझ में आए तो जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है वो की जाती है और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली प्योरीफाई करोगे फिर उसकी पैकेजिंग होगी देन आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा ओके okay, अब क्या होगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो हो चुकी है उसके बाद उसे फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है बायो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं एंजाइम्स और मेडिसिन बनाते हैं राइट right? और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट केमिकल्स तैयार किए जाते हैं राइट right है आपको समझ में आया ये तो ये सब हम कब करते हैं जब हम किसी होस्ट का यूज करते हैं किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब का यूज कर रहे हैं और यहीं पर तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है 
ओके नाउ अब हमारा जो होस्ट है वो होस्ट हो सकता है फंजाई प्लांट एनिमल कोई भी हो सकता है ठीक है बैक्टीरिया हो सकता है फंजाई हो सकता है प्लांट हो सकता है एनिमल हो सकता है अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर एप्लीकेशंस जो होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की इट इंक्लूड थेरोपेटिक्स इसका मतलब है काफ़ी सारी मेडिसिन एंजाइम इनको तैयार किया जाता है बहुत बड़े स्केल पर उसके बाद डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक का मतलब है कि बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर अगर क्रॉप में ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं तो उस क्रॉप में एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे जो उसे पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे राइट right. तो हमारा क्रॉप क्या होगा क्रॉप मॉडिफाई हो जाएगा और उसमें वो कीड़े जो हैं वो अब नहीं लगेंगे है ना तो हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर कंडीशन को अचीव करेंगे नाउ प्रोसेस्ड फूड अब प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करते हो तब उसे कहा जाएगा प्रोसेस्ड फूड है ना एग्जाम्पल है गोल्डन राइस का यूज़ किया गया था गोल्डन राइस को बनाया गया था क्योंकि ताकि उसके अंदर जो विटामिन ए है उसकी क्वांटिटी को इन्हांस कर दिया जाए है ना उसके बाद आता है बायो रेमिडिएशन ना व्हाट डज बायो रेमिडिएशन मीन एक सेकेंड बच्चों एक सेकेंड वट डज बायो रेमिडिएशन मीन क्या हो रहा है यार ये देखो तुम्हें पढ़ाने बैठी हूँ और हाईलाइटर वर्क नहीं कर रहा बायो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करके किसी चीज़ से रेमिडिएट करना ठीक है अगर आप बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या कर रहे हो बैक्टीरिया को यूज़ करते हो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में बन रही है तो उसको कम किया जा सके है ना वेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है एक तरीके से क्लियर है ये चीज़ आपको क्लियर है और एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के और वो तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन से कौन से हैं पहला हमें प्रोवाइड करना बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम एक ऐसा कैटलिस्ट बनाना एक ऐसा कैटलिस्ट प्रोड्यूस करना जो कि इंप्रूव कर दे एक ऐसा इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो जो कि रिएक्शन को इन्हांस कर दे रिएक्शन को बढ़ा दे उसकी स्पीड को उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा दे राइट right? और ये कौन कर सकता है या तो प्योर एंजाइम ऐसा कर सकता है या फिर कोई एक मॉडिफाइड माइक्रोब ऐसा कर सकता है राइट right? अब हमने क्या किया कैटलिस्ट तो मिल गया हमारी रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए हमें कैटलिस्ट तो मिल गया है कैटेलाइज करने के लिए कैटलिस्ट मिल चुका है बट अब क्या होगा वो पर्टिकुलर माइक्रोब वो पर्टिकुलर एंजाइम तभी तो अपना काम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा जब उसको उसकी ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी है ना प्रॉपर पी प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर एयर की क्वालिटी प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर सी टू जितनी जो भी उसकी कंडीशन है ऑप्टिमम जब वो उसे उसकी ऑप्टिमम कंडीशन में मिलेगी जितनी कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है तभी तो वो अपना हंड्रेड परसेंट दे पाएगा है ना तो वही हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट ताकि हमने कैटलिस्ट तो बना लिया लेकिन वो कैटलिस्ट काम उसी कंडीशन में करेगा जिस कंडीशन में वो फेवरेबल कंडीशन में हो है ना तो उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिमल कंडीशन उसके बाद जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं सब कुछ बन चुका है अब प्योरिफिकेशन का टाइम आता है वो आता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम प्योरीफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट हो सकता है हमारा प्रोटीन वो प्रोडक्ट हो सकता है हमारा प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब ओके लेट एस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज बायो टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ कि बायो टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन्स को कैसे हेल्प किया है पर्टिकुलरली इन्हांस करने के लिए ऑफ द प्रोडक्शन ओके तो आ जाते हैं सबसे पहला है हमारा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इसका मतलब क्या हुआ हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसके बाद दूसरा है कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज़ करें कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके खाद का गोबर का इन सब का यूज़ करें ठीक है ये सारे हैं एप्लीकेशन हैं एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो पहला या तो आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लो या फिर आप क्या यूज़ करो फर्टिलाइजर्स को हटाओ उसको यूज़ मत करो आप खाद या गोबर को यूज़ कर लो तो वो आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो जाएगा उसके बाद आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड कल्चर यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करो आप ऐसे प्लांट बनाओ जिनकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा हो और जिनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डिज़ायरेबल जीन्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं 
क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज करते हैं ओके okay, तो सबसे पहले आते हैं ग्रीन एवोल्यूशन नाउ ग्रीन एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एक सेकेंड बच्चो ग्रीन एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई जितना फूड सप्लाई पहले मिल रहा था उसका तीन गुना ज्यादा मिलने लगा था ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था दैट्स वाई ऐसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं ठीक है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया था बट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन लेकिन वो इनफ नहीं है ठीक है भरपूर नहीं है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सो so, इसी के लिए इंक्रीज ईल्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ी है वो किस किस बेसिस पे बढ़ी है हमने अच्छी क्वालिटी के क्रॉप को यूज किया है बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड देखो साफ सीधी सी बात है कि जो प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ है कि हमने बेटर वैरायटी के क्रॉप यूज किए हैं वो इसलिए ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि हमने बेटर मैनेजमेंट किया है बेटर टेक्निक यूज किए हैं प्लस हमने ज्यादातर क्या यूज किया है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हमने ऑर्गेनिकली कुछ नहीं किया है हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए अब फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन तो हाई मिल जाएगा बट एक टाइम के बाद लिमिटेड ग्रोथ होगी एक टाइम के बाद क्या होगा सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी है ना और दूसरी बात बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव हर एक किसान इसको फर्टिलाइजर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे एंड फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विद द एक्सिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यानी कि जो पहले से वेराइटी पॉसिबल हैं पहले से वेराइटीज हमारी मार्केट में प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? उनके साथ उनकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना पॉसिबल है यानी आपको क्रॉस ब्रीडिंग कराना पड़ेगी आपको जेनेटिकली उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा और ऐसी कंडीशन में आ जाती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी ठीक है कन्वेंशनल ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ कि आप इस पर्टिकुलर जेनेटिक्स को समझ सको सो दैट द फार्मर में ऑप्टेन मैक्सिमम ईल ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें हम यहाँ पर ब्रीडिंग का यूज करें तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्रॉप्स का है ना क्लियर है ये चीज वही यहाँ पर वापस से पूछा गया है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन यही तो मैं आपको तब से समझा रही हूँ कि फर्टिलाइजर्स यूज ना करना है फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज नहीं करने हैं एक लिमिट तक यूज कर सकते हो लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि एक टाइम के बाद फर्टिलाइजर्स जो है एक अच्छी खासी जमीन को भी एक फर्टाइल सॉइल को भी इनफर्टाइल बना देती है उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर देती है, है ना तो यहाँ पर हम प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाए एनिमल जितने भी यहाँ पर जो आपके जीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं दे हैव बीन ऑल्टर्ड अगर आप किसी भी प्लांट को अगर आप किसी भी प्लांट को मॉडिफाई करते हो उसके अंदर कोई फॉरेन जीन एंटर करते हो या फिर किसी बैक्टीरिया के अंदर आप लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर रहे हो और उससे आप ग्रो करवा रहे हो या फिर किसी फंजाए के अंदर या एनिमल के अंदर तो उस पर्टिकुलर मैनिपुलेशन को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये समझ लो अगर हमने गोल्डन राइस को यूज किया था तो गोल्डन राइस एक क्या हो गया देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी हुआ है गोल्डन राइस तो गोल्डन राइस एक प्लांट हो गया और ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ऐसा क्यों क्योंकि हमने इसके पास पहले से एबिलिटी थी विटामिन ए इसके पास था लेकिन हमने इसको कुछ इस तरीके से इनहेंस किया इस तरीके से मॉडिफाई किया कि अब ये ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए बनाता है ठीक है तो ये क्या हुआ मॉडिफाई हो गया ना अपने आप में ये अपने आप में बेहतर हो गया ना तो इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं दे हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज बहुत सारे इसके हमें फायदे हुए हैं सबसे पहला कि क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट हो गए हैं एबायोटिक स्ट्रेसिस से यानी कि अगर ज़्यादा ठंड है ड्रॉट कंडीशन है पानी नहीं है सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा है हीट ज़्यादा है टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन को भी प्लांट्स झेल जाते हैं क्योंकि अब वो मॉडिफाई हो चुके हैं ओके okay? एक लेवल तक उसके बाद रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हो जाते हैं बेसिकली जो पहले डिपेंडेंट हो रहे थे प्लांट्स किसके ऊपर फर्टिलाइजर्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स के ऊपर वो अब कम हो चुका है उनको डिपेंडेंट होने की जरूरत कम है अब ठीक है कंप्लीटली उसके ऊपर रिलायबल नहीं है 
उसके बाद हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसका मतलब क्या है जब आपकी फसल उगती है अगर आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डाले हैं तो क्या होगा सारे फर्टिलाइजर्स के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है और आप उसको फिर आपकी बंजर जमीन हो जाती है ये क्या होता है जब आप उस फसल को काट लेते हो ना फसल को काटने के बाद आप उस पर कोई और क्रॉप नहीं उगा सकते हो तो एक काफी टाइम पीरियड के लिए तो इसलिए उसको एक बंजर जमीन कह दिया जाता है तो ये हमारे पोस्ट हार्वेस्टर लॉस होते हैं ये तब ये कब नहीं होंगे जब आप फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करोगे आप फर्टिलाइजर्स का यूज कब नहीं करोगे जब आपका प्लांट को जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजर्स की वो पहले से ही मॉडिफाइड है है ना उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज यानी कि बाय प्लांट्स इसका मतलब क्या है कि हम जो आ, जो भी प्लांट है किसी भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो लिमिटेड अमाउंट में मिनरल्स को यूज़ कर रहा है जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना ही ले रहा है ये नहीं है कि कम्प्लीटली पूरा का पूरा मिनरल जो है वो प्लांट यूज़ में ले ले रहा है उसकी वजह से क्या होगा सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी तो लिमिटेड अमाउंट में मिनरल्स का यूज़ होना उसके बाद इन्हैंसड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड देखो जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और ना ही ना ही किसके लिए अच्छा होता है किसानों के लिए अच्छा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो ये बहुत नुकसानदायक बात बात होती है है ना उसके साथ साथ अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये हमें कुछ फ़ायदे होते हैं राइट और जब हमने उसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया है इसका मतलब क्या हो गया है कि उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं आए केमिकल्स नहीं आए तो ऑब्वियसली फूड की क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एग्जांपल है गोल्डन राइस गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है अब उस वो विटामिन ए हमारे लिए अच्छा है तो हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गोल्डन राइस को ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए मिल सके ठीक है क्लियर नाउ जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के साथ साथ यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो टेलर मेड प्लांट भी यहाँ पर यूज़ होती हैं नाउ टेलर मेड प्लांट का मतलब क्या है ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रिसोर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को एक ऐसे प्लांट को हम यूज़ करते हैं जिससे हमें सिर्फ स्टार्च बनवाना है हम ऐसे प्लांट को यूज़ करते हैं जिससे हमें सिर्फ फ्यूल्स बनवाने हैं हम ऐसे प्लांट को यूज़ करते हैं जिससे हमें सिर्फ मेडिसिन बनवाने हैं फार्मास्यूटिकल्स बनवाने हैं राइट right? कुछ पर्टिकुलर एंजाइम बनवा रहे हैं यानी कि ये स्पेसिफिक होते हैं टेलर मेड प्लांट का मतलब ही होता है कि ये स्पेसिफिक होते हैं ये हमारी हमारी बताई गई चीज को ही बनाएंगे है ना अगर हमें स्टार्च बनवाना है तो ये स्टार्च ही बनाएंगे इस तरीके से इन्हें मॉडिफाई किया जाता है क्लियर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर ही कुछ एप्लीकेशन हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो आप डिटेल में पढ़ोगे इन दस द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जब आप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का यहाँ पर टॉपिक पढ़ोगे ये टॉपिक इसके अंदर आप यहाँ पर पढ़ोगे अबाउट द अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जिसमें आप ये देखोगे कि किस तरीके से हम पेस्टिसाइड का यूज डिक्रीज कर सकते हैं पेस्टिसाइड का यूज डिक्रीज कर सकते हैं अब ये कैसे डिक्रीज होगा आप सोच रहे हो मैम पेस्टिसाइड तो जरूरी है ताकि कोई पेस्ट किसी भी प्लांट को आकर ना खा जाए तो पेस्टिसाइड डालना जरूरी है मैं कहती हूँ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि आप उस प्लांट के अंदर वो जीन डाल दो वो जीन को इंसर्ट कर दो वो जीन को इंट्रोड्यूस करवा दो जो उस पर्टिकुलर पेस्ट को मार दे खत्म कर दे है ना जब आप एक प्लांट के अंदर समझ लो बहुत सारे कीड़े लग गए हैं आप अगर उस प्लांट के अंदर ऐसा जीन इंटरेस्ट करवा दोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा जीन इंटरेस्ट करवा इंसर्ट करवा दोगे जो कि उस पेस्ट को खत्म कर देगा उस पेस्ट को मार देगा तो क्या होगा हमें पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना तो ऐसा ही एक यहाँ पर टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस इसका नाम ही हमें बीटी जो है नाम ही हमें इस बैक्टीरिया से मिला है तो बीटी टॉक्सिन एक ऐसा जीन है जिसको हम क्लोन कर सकते हैं बैक्टीरिया से ले सकते हैं और इसको प्लांट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं जब हम इसको प्लांट के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्लांट को बचाता है जिस प्लांट के अंदर बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है वो प्लांट उस प्लांट सॉरी वो प्लांट जो है बचा रहेगा इंसेक्ट के अटैक से राइट right? यही तो लिखा हुआ है दैट इट विल प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड किसी इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास बीटी जीन प्रेजेंट है नाउ इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड ऑब्वियसली बायो पेस्टिसाइड क्रिएट होगा क्योंकि आपको पेस्टिसाइड की यूज करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम्पल क्या है बीटी कॉटन बीटी कॉर्न
ठीक है बैसिलस थ्योरम जिनेसिस बैक्टीरिया से लिया गया एक टॉक्सिन है जिसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन अब ये बीटी टॉक्सिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है अगर हमें कॉटन के प्लांट को बचाना है तो हम बीटी कॉटन का यूज करेंगे बीटी कॉर्न को अगर सॉरी कॉर्न के प्लांट को बचाना है तो बीटी कॉर्न का यूज करेंगे अलग अलग जीन होते हैं ये नहीं आपने कोई भी जीन उठाया बैसिलस थ्योरम जिनेसिस का और आपने उस प्लांट के अंदर डाल दिया नहीं आपको स्पेसिफिक जीन ही लेने पड़ते हैं तो बीटी कॉटन के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं दैट सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलिस कुछ ऐसे स्ट्रेन होते हैं बेसिलिस के जो कि ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं ऐसे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि मार देते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को जैसे कि लेपिडोटेरेंस लेपिडोटेरेंस टबैको बडवॉम को मारता है आर्मी वॉम को मारता है तो ये एक पर्टिकुलर हो गया कॉलियोपटेरन ये बीटल्स को मारेगा डिप्टेरेंस फ्लाइज मॉस्क्यूटो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं सो बेसिलोस्टेरन जेनेसिस जो है वो ऐसे प्रोटीन के क्रिस्टल बनाएगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेस ऑफ देयर ग्रोथ यानी कि बीटी टॉक्सिन को बनाता है और ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके पास होगा टॉक्सिक और वो टॉक्सिक क्या होगा इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहलाएगा क्लियर अब आप मुझे ये चीज़ बताओ आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैम अगर ये टॉक्सिन है तो इसने बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा है ना वो इसलिए नहीं मारा क्योंकि बैक्टीरिया के पास ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है ये टॉक्सिन कब एक्टिवेट होता है कब एक्टिव होता है जब ये इंसेक्ट के गट जब कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा तो उसके गट में उसके गले में क्या जाएगा ये टॉक्सिन जाएगा और जैसे ही उसके गट में जाता है इसको मिलता है एल्केलाइन पी एल्केलाइन पीएच के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाएगा ठीक है और फिर जैसे ही वो इंसेक्ट ने खाया एल्केलाइन पीएच के फॉर्म में जो आपका बीटी टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन वो इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा यही यहाँ पर कहा गया दैट द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास लेकिन जैसे ही एक इंजेक्ट सॉरी इंसेक्ट इसको खाता है इंजेस्ट करता है इनएक्टिव टॉक्सिन को तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन एन एक्टिव फॉर्म क्यों क्योंकि इंसेक्ट के गट के अंदर इसको एल्केलाइन पीएच मिला है और जब एल्केलाइन पीएच मिलता है ये सोल्यूबल हो जाता है जो क्रिस्टल है वो सोल्यूबल हो जाते हैं और सोल्यूबल होने की वजह से टॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है अभी ये जो टॉक्सिन है जो एक्टिवेट हो चुका है ये बाइंड कर जाएगा टू द सर्फेस ऑफ द मिडगट एपिथीलियल सेल और फिर कुछ ऐसे पोर्स क्रिएट करता है उस इंसेक्ट के गट में उस इंसेक्ट के गले में ऐसे पोर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और ठीक है सेल्स की लाइसिस हो जाएगी ब्रेक डाउन ऑफ द सेल होने लग जाएगा और इवेंचुअली उस इंसेक्ट की जो है वो डेथ हो जाएगी क्लियर है ये चीज आपको है ना चलो आगे बढ़ते हैं नाउ स्पेसिफिक अब मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे पहले ही क्या कहा था कि कुछ पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर जगह होती है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन होते हैं आपके बीटी के बेसिलस थे बैक्टीरिया के जिनको आप यूज कर सकते हो किसी भी क्रॉप को मॉडिफाई करने के लिए तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन जो है उन्हें आइसोलेट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएन टेक्नोलॉजी पढ़ी है ना आपने तो हम क्या करते हैं इस बैक्टीरिया से बेसिलस थ्योरियन जेनेसिस बैक्टीरिया से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स को यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम आइसोलेट करते हैं एंड देन उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे कि अगर हमें कॉटन के अंदर करना है ठीक है तो हम दूसरा पर्टिकुलर टाइप का जीन जो है उसे यूज करेंगे हम आगे देखते हैं मैं क्या कह रही हूँ द चॉइसेस ऑफ जीन्स कि हमें कौन सा बीटी जीन्स बीटी टॉक्सिन जीन लेना है वो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर ठीक है और किस पेस्ट के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर ठीक है सो जितने भी बीटी टॉक्सिन है ज्यादातर आपके इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं कि ये वाला बीटी टॉक्सिन इसी इंसेक्ट को मारेगा ये वाला बीटी टॉक्सिन इसी प्लांट के अंदर जा सकता है तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी होती है कुछ जो आपके लिए जाननी जरूरी है अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लू द टॉक्सिन इज कोडेड बाई अ जीन क्राई वन ए सी नेम्ड क्राई ठीक है यानी कि ये टॉक्सिन जो होता है ये क्राय वन ए सी क्राय नाम याद रखना उसके आगे के नेम चेंज होते रहते हैं ठीक है ये एक ऐसा जीन है जिसके साथ टॉक्सिन जो है कोड करता है यहाँ पर बहुत सारे आ, ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर हमें द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन वो है क्राय वन ए सी क्राय सेकेंड ए बी दीज कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स दैट ऑफ क्राय वन ए बी कंट्रोल द कॉर्न बॉर्डर अब मैं एक बात आपको समझाती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो आप देख सकते हो जो ये ए वाली आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ये बॉलवॉम की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका कॉटन का प्लांट है ठीक है और ये जो आपको बी जो इमेज दिख रही है इसके अंदर आपको एक फुली मेच्योर कॉटन बॉल देखने को मिल रही है फुली मेच्योर कॉटन बॉल देखने को मिल रही है तो अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर क्राय वन ए सी और आपका क्राय सेकेंड ए बी ये अगर मैं जीन इंसर्ट कर देती हूं ये इंसर्ट कर देती हूँ कॉर्न के प्लांट में तो क्या 
तो क्या वहां पर हमारी कॉर्न में होने वाली जो डिजीज है वो रुक जाएगी नहीं होगी क्यों क्योंकि हमारे पास हमें पहले से ही पता है कि हमें अगर कॉर्न बोरर को कंट्रोल करना है तो हमें क्राय वन ए भी यूज करना पड़ेगा अगर हमें बॉलवॉम कॉटन के अंदर बॉलवॉम को बनने से रोकना है इस पर्टिकुलर कंडीशन को रोकना है इस पर्टिकुलर पेस्ट को रोकना है तो हमें क्राई वन ए सी और क्राई सेकेंड ए बी जीन को ही यूज करना पड़ेगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा तो ये स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक प्लांट और स्पेसिफिक पेस्ट के लिए ओके okay, चलो अब आ जाते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के लिए अब पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट ना मैं आपको ऐसे समझाती हूँ एक तरीके से समझाऊंगी आप उस तरीके को जरूर समझना नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना सबसे पहली बात क्या होती है कि ये आपका क्या है ये आपका डीएनए होता है ठीक है डबल स्टैंडर्ड है अब ये डीएनए को हम क्या करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं है ना जब हमारा इस डीएनए से क्या बनता है डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और इसी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से हमारे प्रोटीन बनते हैं क्या बनते हैं प्रोटीन बनते हैं तो हमारा क्या बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन हुआ देन ट्रांसलेशन हुआ अगर आप लोग यहाँ पर जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आर है इसके साथ आप एक और कॉम्प्लीमेंट्री आर प्रोवाइड करा दोगे तो अब ये क्या हो गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया और जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ये क्या होगा ये इनएक्टिव होगा ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनएक्टिव हो जाएगा क्यों इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होना जरूरी है तो ये जो प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल था जो प्लांट को जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो रहा था उस प्रोटीन को हमने बनने ही नहीं दिया जब हमने उसको बनने ही नहीं दिया तो हमारे लिए वो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बन गया क्लियर है सभी को ये है ना आई होप सभी को क्लियर होगा सो देर आर सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स विद अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बहुत सारे पैरासाइट्स हैं ठीक है चाहे वो प्लांट्स में देखे जाए एनिमल्स में देखे जाए या फिर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए एक नेमाटोड है मेलाइडोगेन इनकोगनीटा इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ द टबैको प्लांट ये एक ऐसा नेमाटोड है जो कि टबैको प्लांट की रूट को इफेक्ट करता है एंड इट विल कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड और फिर टबैको की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है नाउ अब इसको हम बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं मिलाइडोजीन इन कॉगनीटा इस पर्टिकुलर नेमाटोड को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं एक स्ट्रैटेजी अपनाकर एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी ताकि हम इस पर्टिकुलर इन्फेस्टेशन को रोक सकें और इसको हमने कहा था आरएनए इंटरफेस प्रोसेस के ऊपर बेस थी आर इंटरफेस का प्रोसेस कुछ नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया ना जो मैंने आपको अभी बताया था एक कंडीशन वो क्या बताई थी कि जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होने वाली है तो ट्रांसलेशन ना हो पाए इसलिए हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर एक और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल देते हैं एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डाल देते हैं आरएनए का तब वो सिंगल स्टैंडर्ड की जगह बन जाता है डबल स्टैंडर्ड और जब वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो ऑब्वियसली उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा उसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी वहीं यहाँ पर कहा गया है दैट आर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यू कैरेटिक ऑर्गेनिज्म अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस ठीक है सभी यूकेरेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है एज अ सेलुलर डिफेंस सेल्स अपने आप को बचा रहे हैं ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर साइलेंसिंग होती है हम स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट कर देते हैं कि भाई तू अब अपना प्रोटीन मत बना हमने उसको साइलेंट कर दिया ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इसके अंदर ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारा डबल स्टैंडर्ड बन गया और जब ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं बना पाएगा जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो ये चुपचाप बैठ जाएगा और चुपचाप बैठ जाएगा इसका मतलब साइलेंस साइलेंसिंग हो गया है ना ठीक है अब ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आया यही सब है जो मैं आपको इतने से में समझा चुकी हूँ ना वो आपको यहाँ पूरा लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है है ना सो दिस मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द डिफरेंट एम आर एंड इट विल प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी और इसीलिए साइलेंसिंग होगी यानी कि अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया एम आर नाउ द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आर अब आप मुझसे ये पूछ आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैम हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो हमने बना लिया ट्रांसक्रिप्शन करके अब आप हमें ये बताओ दूसरा आरएनए आप कहाँ से लेकर के आए तो जो दूसरा आरएनए है इट कैन इट कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस जिनके पास आर का जीनोम ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स नाउ वट आर दीज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स देखो या तो आप वायरस से ले लो आपने वायरस से आर ले लिया ठीक है या फिर आपके ट्रांसपोजोन्स ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं मोबाइल पर्टिकुलर ये मोबाइल का मतलब क्या है यहाँ पर मोबाइल का मतलब आपके वाला मोबाइल नहीं है है ना जिसमें आप अभी ये ये मूवी बोल रही हो अभी जिसमें आप ये
यहां पर इस जगह पर आपने यहां से रिमूव करके ये वाला सीक्वेंस यहां से रिमूव करके यहां पर ऐड कर दिया है इसी को कहते हैं ट्रांसपोजोन्स दीज आर द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो रेप्लीकेट करते हैं बाया आर एन ए इंटरमीडिएट राइट क्लियर है सभी को ये चीज चलो अब अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था है ना तो वो एग्रो बैक्टीरियम के अंदर यूज हो रहा था एग्रो बैक्टीरियम का वेक्टर जो था वो कौन था टीआई प्लाज्मिड तो उसका यूज करके द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट होस्ट प्लांट के अंदर वो स्पेसिफिक जीन्स जो कि हमें क्या रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको पहुंचाया जाता है किसके जरिए एक मालगाड़ी के जरिए मालगाड़ी के अंदर माल तो है आपका नेमाटोड स्पेसिफिक जीन ठीक है और उसको पहुंचाना है डेस्टिनेशन यानी कि होस्ट बॉडी तक अब उसको पहुंचाएंगे किसकी मदद से वो गाड़ी कौन बनेगा वो गाड़ी बनेगा टी आई प्लाज्मिड क्योंकि वो एक वेक्टर है ठीक है सो द इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन ए वॉज सच दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आर एन ए सेंस आर एन ए भी बने और एंटी सेंस आर एन ए भी बने इस तरीके से डी एन ए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन द होस्ट सेल होस्ट सेल कोई भी हो सकता है आपका प्लांट हो सकता है आपका एनिमल हो सकता है इस तरीके से ना दीज टू आर एन ए जो दो आर एन ए आपके यहाँ पर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से इसीलिए वो एक डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बना लेंगे है ना हमने वही आर एन ए एड किया बाहर से जो बिल्कुल अपोजिट हो कौन से वाले जो पहले से आर एन ए प्रेजेंट है उसके तो वो दोनों एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे राइट और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये आपस में ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे डबल स्टैंडर्ड आर एन ए और इसकी वजह से आपका आर एन ए इंटरफेरेंस जो है वो शुरू होता है और फिर क्या होगा साइलेंसिंग हो जाएगी स्पेसिफिक एम आर एन ए की क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आर एन ए के होने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा और जब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो दैट्स प्रिटी ऑब्वियस कि साइलेंस हो चुका है अपना काम नहीं कर रहा है आर एन ए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आर एन ए इंटरफेरेंस की वजह से साइलेंसिंग की क्या हुआ साइलेंसिंग का प्रोसेस हो पाया है है ना चलो The consequences was that the parasite could not survive in transgenic host. Consequences क्या थे इसके कि जो parasite यहाँ पर enter किया है host की body के अंदर वो यहाँ पर survive नहीं कर पाएगा in a transgenic host expressing the specific interfering RNA. Now the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. जब हमने बाहर से एक और RNA एन ए एड कर दिया है उस प्लांट के अंदर तो क्या होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया और उसकी वजह से प्रोटीन नहीं बना प्रोटीन नहीं बनेगा तो भाई जो भी पर्टिकुलर पेस्ट था जो भी पर्टिकुलर इंसेक्ट था वो तभी तो जिंदा था जब उसके अंदर उस प्रोटीन उसको मिल रहा था उसको खाना मिल रहा था उस प्लांट से जब वो प्रोटीन ही बनने बंद हो गए तो क्या हो गया क्या हो गया वो ऑब्वियसली पैरासाइट से प्रोटेक्टेड हो गया आपका प्लांट है ना आप देख रहे हो ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो पहले डायग्राम के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर टबैको का जो प्लांट है उसके अंदर होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमाटोड ट्रांसलेशन जो पहला है आप उसमें देख पा रहे हो कि रूट्स जो हैं वो दीज आर ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट इसके अंदर देखो कितनी गंदी सी रूट्स दिख रही है इसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन जो सेकेंड वाली आपकी इमेज है उसके अंदर क्या है जो ट्रांसजेनिक प्लांट है रूट फाइव डेज आफ्टर डेलीबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवल मकैनिज्म नॉवल मकैनिज्म क्या हमने बाहर से आर एंटर किया और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की बाय द बाय बायो टेक्नोलॉजी तो पैरासाइट जो है इस पर काम नहीं कर पाया और इसको प्रोटेक्शन मिल गई तो ये हमें साफ सुथरी रूट दिख रही है ओके क्लियर चलो अब हम ये था सारा एग्रीकल्चर का कि हम एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं अब आ जाएंगे बायो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स जो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी थी उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है लार्ज स्केल पे हेल्प की है पर्टिकुलर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की वजह से जो हमारे पास मेडिसिन पहुंचती हैं जो हमारे पास पर्टिकुलर सामान जो पहुंच रहा है थेरेपेटिक सामान जो पहुंच रहा है डायग्नोस्टिक सामान जो पहुंच रहा है जो भी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की वजह से प्योरीफाई होते हैं सेफ होते हैं एज वेल एज ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ठीक है फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इन कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब किसी को समझ में आया क्या हुआ देखो जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके 
पर्टिकुलर मेडिसिन बनाते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि थेरेपेटिक्स यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए गए कुछ ऐसे इंजाइम्स बनाए गए जो कि हमारी बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा वो निग्लेक्ट नहीं करेगा जैसे कि हमारी देखो पहले क्या होता था कुछ टाइम पहले तक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते थे ना उनके अंदर इंसुलिन उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और वो इंसुलिन कहाँ से लाया जा रहा था पिग के अंदर से लेकर के आया जा रहा था वो इंसुलिन कहाँ से लाया जा रहा था पिग में से लाया जा रहा था और किससे बीफ में से लेकर के आया जा रहा था तो अब आप एक चीज देखो यहाँ ह्यूमन है और यहाँ पर आपका पिग है बीफ है ठीक है काउ है इनसे जब लेकर के आएंगे तो आप मुझे बताओ क्या उनका सीक्वेंस डिफरेंट नहीं होगा इंसुलिन जीन का इंसुलिन का जीन का सीक्वेंस डिफरेंट होगा ना तो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर उस इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से क्या करेगा क्या करेगा अटैक करेगा ठीक है उसको फॉरेन डीएनए की तरह ट्रीट करता है तो बहुत कम चांसेस होते थे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट करे और कोई रिएक्शन ना करे अदरवाइज काफी बार देखा गया है कि कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता था इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिस uh, जरूर होते थे जो कि जब हम किसी नॉन ह्यूमन सोर्स से इंसुलिन लेते थे एट प्रेजेंट इस टाइम पर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं अप्रूव कर दी गई हैं फॉर ह्यूमन यूज पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर 12 से ज़्यादा मार्केटेड हैं ऑलरेडी नाउ अब हमने ये बात की कि अगर हम लोग इंसुलिन को एनिमल से यानी कि ह्यूमन के अलावा किसी और सोर्स से ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी का इंसुलिन जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस इंसुलिन को फॉरेन जीन की तरह ट्रीट करेगा और कुछ ना कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट करेगा ठीक है क्लियर है नाउ अब अगर ऐसा नहीं करवाना तो हमें क्या करना होगा हमें हमारे ही इंसुलिन को जेनेटिकली मॉडिफाई करना होगा सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे आएगा द मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम हेल्दी इस तरीके से रख सकते हैं ठीक है कंट्रोल में डायबिटीज इस तरीके से रख सकते हैं कि अगर उसको हम टाइम बाय टाइम परफेक्ट टाइम इंटरवल्स में अगर हम उसको क्या प्रोवाइड करवा दें इंसुलिन प्रोवाइड करवा दें है ना क्लियर है इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सोन रियलाइज दैट वन वुड हैव आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल्स देखो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वुड व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल अगर एक डायबिटिक पेशेंट के पास इनफ अमाउंट में जो इंसुलिन है वो नहीं है तो वो क्या करेंगे वो यही करेंगे ना कि आ, कहीं ना कहीं से उन्हें यूज करना होगा इंसुलिन किसी दूसरे एनिमल से लेना होगा कहीं ना कहीं से उनको प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी इंसुलिन की तो आप मुझे ये बताओ वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है क्या वैसा ही इंसुलिन होगा उतना ही इफेक्टिव होगा वो इंसुलिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है नहीं उसके सिक्वेंसिस में डिफरेंस होगा है ना अब इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया अवेलेबल है जो कि बना सकता है ह्यूमन इंसुलिन को सडनली पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल बन जाता है है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप लोग इजीली ग्रो करते हो लार्ज क्वांटिटी में उस बैक्टीरिया को जो कि ह्यूमन की इंसुलिन को बना सकता है तो हमारा इंसुलिन बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा राइट सो द so we we uh, so we can make as much insulin as you need think about whether insulin can be orally administered to diabetic patient or not ye alag cheez hai theek hai ye alag cheez hai ki aap orally le sakte ho insulin ko yani injection ke roop mein le sakte ho nahi le sakte ho lekin ab hame ye pata chal gaya ki ek aisa bacteria hai jo ki human insulin ko hi बना सकता है क्रिएट कर सकता है तो हम क्यों ना उसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं उसी बैक्टीरिया से लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल में ह्यूमन इंसुलिन को बनवाएं और फिर उनको इंजेक्ट कर दिया जाए या फिर किसी तरीके से इंसर्ट कर दिया जाए ह्यूमंस की बॉडी के अंदर तो तो सीक्वेंस बिल्कुल सेम होगा ना उस पर्टिकुलर एंजाइम का उस पर्टिकुलर इंसुलिन का और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा है ना तो आ जाओ एक बार इंसुलिन के अंदर देखते हैं तो इंसुलिन के अंदर क्या था ये आप देख रहे हो प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव स्टेज में है और यहां पर आप देख रहे हो ये एक सी है ये क्या है सी का मतलब क्या हो जाएगा सी का मतलब मेरा मतलब क्या है कि इतने से लेकर के इतनी तो आपकी सी वाली चेन है सी पेप्टाइड की चेन है फ्री चेन है और यानी कि कोई बॉन्डिंग नहीं हो रखी लेकिन हमारी ए चेन और बी चेन के अंदर बॉन्डिंग हो रखी है अब यहां पर आपको दो बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं दो बॉन्ड कौन से कौन से देखने को मिल रहे हैं कौन से बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं एक तो आपको ये बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं है ना मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक आपको ये वाले बॉन्ड देखने को मिल
एक पेप्टाइड चेन बी पेप्टाइड चेन के साथ बॉन्ड बना रही है तो उसे हम कहेंगे इंटर डाई सल्फाइड ब्रिज ठीक है इंटर डाई सल्फाइड ब्रिज और जब सिर्फ एक ही चेन के अंदर आपस में ही ब्रिज बन रहा है उसे कहेंगे इंट्रा डाई सल्फाइड ब्रिज समझ में आया आपको अगर यहां पर दिया होगा तो हम जरूर पढ़ेंगे नहीं दिया हुआ तो आप याद रखो जब इन दोनों के बीच में हो रहा है तो वो कहलाएगा इंट्रा क्या कहलाएगा इंट्रा डाई सल्फाइड ब्रिज और जब दो अलग चेन के बीच में ब्रिज बन रहा है तो इट इज इंटर डाई ब्रिज है ना और ये सी वाली क्या है जब भी अगर एक्टिव कराना है उस इंसुलिन को तो हमें सी वाली चेन को हटाना होता है रिमूव हो जाती है तो देखो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लॉटेड कैटल कैटल के पेनक्रियास से लिया जाता था पहले पिग्स के पेनक्रियास से लिया जाता था पहले इंसुलिन को लेकिन जो इंसुलिन था विच विच वॉज फ्रॉम एनिमल सोर्स दो कॉस्ट सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी कुछ पेशेंट्स के अंदर एलर्जी आ गई क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमारी बॉडी कुछ कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगी है ना कोई ना कोई अलग तरीके की रिएक्शंस करेगी करेगी क्योंकि एक हम फॉरेन जीन एंटर कर रहे हैं ना ठीक है नाउ इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इंसुलिन के अंदर पहली चेन ए जो कि ये है दूसरी चेन बी जो कि ये है ये आपस में लिंक होती है डाई ब्रिज के थ्रू ये रहे डाई ब्रिज जब ये दो आपस में ज्वाइन है तो इंटर डाई ब्रिज जब ये पहली चेन के अंदर ही कुछ ब्रिज बन रहे हैं उन्हें कहेंगे इंट्रा डाई ब्रिज मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन जो है वो एक प्रो हॉर्मोन की तरह क्या होता है बनता है प्रो हॉर्मोन का मतलब कि ये एक इनएक्टिव स्टेज में बनता है लाइक अ प्रो एंजाइम प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस पहले उसको एक्टिव बनाना पड़ता है ताकि वो फुली मैच्योर हो और अपना फंक्शन कर पाए नाउ इट कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ताकि यहां पर अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ पाए यहां पर एक और चेन प्रेजेंट होती है वो होता है सी पेप्टाइड ठीक है ये सी पेप्टाइड जो है ये प्रेजेंट नहीं होगी मिच्योर इंसुलिन में और मिच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट ना होने का मतलब क्या है कि ये रिमूव हो रही है मिच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट ना होने का मतलब क्या है कि ये रिमूव हो रही है इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन जो मेन चैलेंज होता है इंसुलिन को बनाना वो ये होता है कि आप आर का यूज करो आर डी एन डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो इंसुलिन को बनाओ एंड देन उसको मिच्योर फॉर्म में असेंबल कर दो नाइनटीन में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने प्रिपेयर किया था दो डीएनए के सीक्वेंस को विच वर कोरिस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी ठीक है चेंज बनाई गई ह्यूमन इंसुलिन की और फिर उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन द प्लाज्मिड ऑफ ईकोलाइ ठीक है ताकि इंसुलिन की ज्यादा से ज्यादा चेन बन सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यही तो करते हैं कि एक जीन को लेते हैं उसको हम अपने किसके अंदर चाहे प्लाज्मिड है चाहे बैक्टीरिया है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसकी क्लोनिंग करवाते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं और ऐसा करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वैक्टर को हम लोग कहाँ एंटर कर देते हैं होस्ट बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं वही हुआ यहाँ पर कि भाई इंसुलिन चेन बनाओ कह दिया गया नाउ चेन ए और चेन बी ये जो है एक दूसरे से सेपरेट थी दे वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली अलग अलग बनी एक्सट्रैक्ट भी अलग करी गई और फिर इन्हें कंबाइन कर दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन ठीक है इनके बीच में अलग अलग बनाई गई ए चेन अलग बनी है बी चेन अलग बनी है और इन दोनों चेनों को क्या कर दिया गया है मिला दिया गया है ज्वाइन कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ वॉट डाइसल्फाइड ब्रिज डाइसल्फाइड बॉन्ड ठीक है ये रहे जो बॉन्ड डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर का बॉन्ड ठीक है अब आ जाते हैं जीन थेरेपी के ऊपर जीन थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि आप लोग अगर आपके जीन में समझ लो ये आपका जीन है ठीक है इस जीन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ चुका है इतना डिफेक्ट आ चुका है इतने पार्ट का डिफेक्ट आ चुका है तो आप पूरा का पूरा जीन नहीं रिमूव करोगे आप सिर्फ ये जीन जो है इतना रिमूव करके यहाँ पर बाहर से एंटर कर दोगे दूसरा जीन लगा दोगे और ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा सिंपल शब्दों में इसी को कहते हैं जीन थेरेपी आओ पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज अगर एक पर्सन को हेरिडिटरी डिजीज है यानी कि पेरेंट्स से मिली हुई डिजीज है क्या उसको हम जीन थेरेपी से करेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जीन थेरेपी एक ऐसा अटेम्प्ट है जीन थेरेपी एक ऐसा एक सिंगल मेथड नहीं होता जीन थेरेपी के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड जो हमें अलाउ करता है जो हमें इस चीज का क्या देता है परमिशन देता है कि हम करेक्ट कर पाए किसी भी जीन डिफेक्ट को जो हमें पता चला है किसी भी चाइल्ड के अंदर या किसी भी एम्ब्रियो के अंदर ठीक है किसी भी पर्सन के अंदर इसीलिए कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को अपना चेकअप कराते रह
कोई भी डिफेक्ट इस तरीके का अगर जीन के सीक्वेंस में आ जाता है कुछ भी ऐसा आ जाता है तो उसको उसी टाइम पर रिमूव किया जा सके क्योंकि उस टाइम पर अगर करते हैं जीन थेरेपी अगर उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को मिलती है चाइल्ड को मिलती है तो वो परमानेंट होती है क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा अमाउंट में डेवलप्ड नहीं है वो एम्ब्रियो है ना हेयर जीन्स को क्या किया जाता है जीन थेरेपी में इंसर्ट कर दिया जाता है एक पर्सन के सेल के अंदर टिश्यू के अंदर ताकि उसको डिजीज के थ्रू ट्रीट किया जा सके ठीक है उस डिजीज के अगेंस्ट उसे ट्रीट किया जा सके करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन यानी कि हम क्या करते हैं ये क्या कह रहे हैं जेनेटिक डिफेक्ट ये जो था ये हमारा जेनेटिक डिफेक्ट ही तो था है ना इसको हटाने के लिए हमने क्या किया हमने ऐड किया एक नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल हमने नॉर्मल वाला ऐड किया और हमारा वापस देखो येलो हो गया ना ये येलो मतलब सेम हो गया ये राइट right? और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन ताकि एम्ब्रियो जो है यानी कि जिसके अंदर भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हमारे बाहर से दिए गए जीन को सीक्वेंस को अपने पास ले ले एक्सेप्ट कर ले और फिर जो हमारा जीन खराब हो गया था जिस जीन के अंदर डिफेक्ट आ गया था उस जीन का काम वो जीन करने लगे ठीक है द फर्स्ट ये सबसे पहला केस जो आया था जीन थेरेपी का वो ये देखो एमसीक्यू आ जाते हैं यहाँ से एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाते हैं नीट के अंदर कि किसके पास सबसे पहला जीन थेरेपी किसके अंदर हुआ था किस तरीके से हुआ था ये सारे क्वेश्चन तो सबसे पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस आया था इट वाज गिवन टू 1990 में फोर ईयर की यानी कि चार साल की छोटी बच्ची को दिया गया था जिसके अंदर जो एडिनोसिन बी एमाइनेस ए डी ए जीन की डेफिशिएंसी थी ये जीन उसके अंदर था ही नहीं तो ये जो एंजाइम है ये एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम के वर्क करने के लिए तो आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि ए डी ए जो आपका जीन है इसका फंक्शन क्या होता है तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए Now the disorder is caused due to the deletion of the gene. ये disorder कैसे create हुआ उस बच्ची के अंदर ये disorder कैसे create हुआ क्योंकि उसकी body के अंदर जो ए डी ए जीन था ये डिलीट हो गया एडीनो सॉरी एडीनोसाइन डी एम आई ने इस जीन जो है वो डिलीट हो गया हट गया था ही नहीं ठीक है तो ऑब्वियसली उसका इम्यून सिस्टम फंक्शन ही नहीं करेगा कुछ चिल्ड्रन के अंदर ए डी ए डेफिशेंसी देखने को मिलती है और उसे हम क्योर कर सकते हैं कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ठीक है कैसे करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं हम कि हम किसी भी पर्टिकुलर बोन से हम लोग ब्लड को लेते हैं देन उसके अंदर उस जीन को हटा देते हैं बाहर से दूसरा जीन एंटर कर देंगे और उसको बॉडी के अंदर वापस से इंसर्ट कर देंगे ये परमानेंट क्योर नहीं होता क्योंकि आप क्योंकि जो हमने जो ब्लड हमने एंटर किया है उसकी कोई ना कोई लाइफ स्पैन है उस सेल की कोई ना कोई लाइफ स्पैन है राइट और एक लाइफ अगर एक से एक महीना दो महीना तीन महीना उसके बाद आपको वापस से वो टेक्निक करवानी पड़ेगी तो ये परमानेंट नहीं होता इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग यहां पर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद से भी कर सकते हैं कि आप उस एंजाइम को रिप्लेस कर दो जिसमें आप फंक्शनल एडीए को क्या करते हो इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट के अंदर क्या करते हो इंट्रोड्यूस करवा देते हो लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है दोनों ही मेथड में कि ये कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है परमानेंट नहीं है जो पहला स्टेप है जीन थेरेपी का यानी कि बोन मैरो से हमें जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे थे उसके अंदर ये पता चलता है कि लिम्फोसाइड जो हमने ब्लड से लिए हैं फ्रॉम द पेशेंट उनको दे आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी बॉडी के बाहर उसे ग्रो किया गया राइट right? उसके बाद अब फंक्शनल ए डी ए सी डी ए ने रेट्रोवायरल वैक्टर का यूज किया गया देन उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन टू द लिम्फोसाइट वापस से फंक्शनल एडिनोसिन डी एम आई ने इस जो है आपका एंजाइम है इसके साथ ट्रीट किया गया उसके बाद उसको वापस से आपकी सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया ठीक है ये सेल्स जो है क्योंकि इमोटल नहीं होते कोई इनकी लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी भर चलते रहेंगे किसी ना किसी टाइम के बाद तो ये लोग एक्सपायर होंगे होंगे ब्लड सेल जो है खत्म होती हैं उनकी लाइफ स्पैन होती हैं तो जो पेशेंट है उसको वापस से ये सब वापस करवाना पड़ेगा इसीलिए जो जीन आइसोलेट वाली जो थ्योरी है जो आपकी बोन मैरो से करने वाली है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेल एट अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज ताकि परमानेंटली क्योर हो सके यानी कि जब एम्ब्रियो स्टेज में वो बच्चा है जब मदर के वोम के अंदर वो बच्चा है तभी अगर हमें ये दिक्कत पता चल जाए तो उस टाइम पर अगर इस चीज़ का क्योर हो जाए तो वो एक परमानेंट क्योर होता है अदरवाइज टेम्परेरी क्योर होते हैं ओके 
सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अब तक हमने जीन थेरेपी तक पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सिंह क्रिएशन एजुकेशन पे फॉलो कर सकते हो उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल सिंह क्रिएशन एजुकेशन पे फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दोनों का ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मिलते हैं पार्ट सेकेंड के साथ तब तक आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी विद डेट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय